ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்டோபர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் பிகின் ஜே அண்ட் கே விசிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அவங்களோட யுனைடன் லைக் அவங்களுடைய டோட்டல் யூனிட்டியாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூரோப்பியன் இதுக்கு மட்டும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதில் இருக்க மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜேஎன்கே விசிட் பண்ணுறாங்க ஆஃப்டர் த்ரீ செவன்ட்டி நம்ம த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க த க்ரௌண்ட் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இந்த யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே விசிட் பண்ணுறாங்க ஜேஎன்கேக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன நம்ம இந்த நியூஸில் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் எதுக்கு ஜேஎன்கே விசிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஓகேவா யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் எதுக்கு வந்து ஜேஎன்கே விசிட் பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து என்னென்னா இந்தியா ஏன் அதை அலோவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஏன்னா இந்தியா வந்து சாவரின் கண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ இந்தியாவுக்கு இறையாண்மைன்னு இருக்குது ஸோ அதனால் மற்ற கண்ட்ரி வந்து இந்தியாவோட உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதோட சாராம்சமே அந்த இறையாண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு சாவர்னிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கும் மற்ற கண்ட்ரி வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரியோட இன்டர்னல் மேட்டர்ஸில் தலையிடக்கூடாது ஈவன் நம்ம வந்து என்னென்னா ஒரு ஹையர் லெவல் இதில் இருந்தோம் அப்படின்னா லைக் இப்போ ஒரு எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனில் இருக்கிறோம் ஒரு மில்ட்ரி கோஆப்ரேஷனில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி அவங்கள உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஓகேவா ஓகே நம்ம வந்து எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷனில் இந்தந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை இந்த வேர்ல்டு லெவலில் இருக்க அந்த இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஜேஎன்கேல ஒரு நடந்த ஒரு சின்ன விஷயம் ஓகே அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஜேஎன்கேக்கு பட் என்னென்னா அது யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ்க்கு எதுக்கு அது தேவை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இதில் ஏன் யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் இது பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியும் எப்போவுமே வந்து என்னென்னா ஒரு வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு தெரியும் ஓகே குளோபலைசேஷன் தான் இப்போ வேர்ல்டு வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்போ குளோபலை குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டில் வந்து என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் பீஸ் அப்புறம் டெரரிசமாக கம்மி பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா க்ரௌண்ட் சுச்சுவேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குது அதை எப்படி இந்தியா ஹேண்டில் பண்ணுது ஓகேவா அங்கே வந்து பீஸ் ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்காண்டி அவங்க குளோபல் லெவலில் அவங்களுடைய அந்த பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது வச்சுருக்கிறாங்க கன்வென்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக வந்து என்னென்னா அவங்க ஜேஎன்கேக்கு வராங்க இந்தியாவே இதை அலோவ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இப்போ ரொஹிங்கியா இஷ்யூவுக்கு வந்து என்னென்னா யூஎன் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் அனுப்புறேன்னாங்க பட் அதை அலோவ் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷில் வந்து என்னென்னா நிறைய ரிலேட்டட் டு ரிலீஜியன் பிரச்சனை எல்லாமே வந்துச்சு அதுலேயும் வந்து என்னென்னா லைக் யுனைடட் நேஷனோட ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் அலோவ் பண்ணலை ஸ்ரீலங்கா பார்த்திங்கன்னா தமிழியன் பீப்புளுக்கு அகேன்ஸ்டாக நடந்துச்சு அங்கேயும் வந்து என்னென்னா நமக்கு யுனைடட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில் அலோவ் பண்ணலை பட் என்னென்னா நம்ம யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸாக அலோவ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நம்ம வந்து என்னென்னா இது எதுக்காண்டி இப்போ அலோவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா குளோபல் லெவலில் நம்ம ஒரு ஹை பவர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் அப்போ குளோபலைஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸை வந்து என்னென்னா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ குளோபல் லெவலில் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரிலாம் வந்து என்னென்னா ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தேஹாவ் சம் அங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா ஐசோலேட்டட் கண்ட்ரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் நம்ம வந்து என்னென்னா இப்போ குளோபலைஸ்ட் லெவலில் போகிறதுனால சில குளோபல் லெவலில் ஒரு பிக்கஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காண்டி அண்ட் இந்தியாவில் வந்து ஒரிஜினலாக ஜேஎன்கேல வந்து பீஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஷோ பண்ணுறதுக்காண்டி மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸை இப்போ அலோவ் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன இந்தியாவுக்கு பாசிட்டிவாக நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்தியாவோட இமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இன் வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது செகண்ட் வந்து இவங்க கண்டிப்பாக வந்
இப்போ ஜேஎன்கேவில் வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஏதோ தம் சம்திங் ப்ராப்ளம் நடக்குது அவங்க வந்து யூரோப்பியன் லா மேக்கர்ஸ் வந்து நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அது நெகட்டிவாக என்ன மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் ஷோ பண்ணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதர் கண்ட்ரீஸ் பீப்புள் வந்து அதர் கண்ட்ரியோட லா மேக்கர்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள அலோவ் பண்ணுறோம் அப்போ அது எந்த வகையில் நமக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் நியூஸ் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சவுதி அரேபியா போயிருக்காரு ஸோ அங்கே போயிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வி கான்ஸ்டியூட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் கவுன்சில் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃப்யூச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் சம்மிட்னு ஒரு சம்மிட் நடந்துச்சு ஸோ அதுலேயும் வந்து என்னென்னா நம்ம கலந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அரௌண்ட் வந்து ஒரு டுவெல் இனிஷியே டுவெல் இதுக்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சவுதி அரேபியா கூட நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அந்த டுவெல் எம்ஓயு ஓகேவா ஸோ மெமரமெண்டம் ஆஃப் அம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுவோம் ஓகேவா இட்ஸ் லைக் அக்ரிமெண்ட் மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதெல்லாம் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா லைக் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் நார்கோட்டிக்ஸை பற்றி பேசியிருக்கோம் டிராஃபிக்கிங் பற்றி பேசியிருக்கோம் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி பற்றி பேசியிருக்கோம் ட்ரைனிங் ஆஃப் டிப்ளமேட்ஸ் ஓகேவா நம்மளுடைய அதிகாரிகள் அங்கே போய் ட்ரெயின் பண்ணுறது அவங்களுடைய அதிகாரி இங்கே வந்து ட்ரெயின் ஆகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது எதை பற்றி பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா ரிலேட்டட் டு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இஷ்யூவை பற்றியும் பேசியிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டியது இந்தியா ஏன் சவுதி அரேபியா கூட போயிட்டு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பிரச்சனையை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஏன்னா இப்போ ச இப்போ நம்மளோட பிரதமர் வந்து ஈவன் வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறாருன்னு வைங்களேன் அங்கே போயிட்டு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பிரச்சனையை பற்றி பேச மாட்டார் இப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பிரச்சனையை பற்றி பேச மாட்டார் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ மெக்சிகோ போகிறாரு ஓகேவா சவுத் அமெரிக்கா போகிறாரு இதெல்லாம் சவுத் அமெரிக்கா ஏரியாவுக்கு போகிறாரு அப்படின்னா அங்கெல்லாம் போயிட்டு இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இஷ்யூ பற்றி பேச மாட்டார் வேறு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போனாலும் இதை பற்றி பேச மாட்டார் ஆனால் சவுதி அரேபியாவில் போய் பேசுகிறார் அப்போ ரிலேஷன் டு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனோட பீஸ் ப்ராசஸில் சவுதி அரேபியாவோட பங்கு அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ அதே பங்கு இந்தியாவுக்கும் இருக்குது ஸோ இந்தியா வந்து முன்னாடியிலேருந்து நம்ம ஸ்டாண்ட் நம்ம வந்து யார் கூட ஸ்டாண்டில் நிற்போம் அப்படின்னா பாலஸ்தீன் கூட தான் ஸ்டாண்டில் நிற்போம் ஓகேவா ஸோ ஒரு பீஸ் ப்ராசஸ் வேணும் பாலஸ்தீனுங்கிற தனி கண்ட்ரியை பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் தான் வந்து என்னென்னா நம்ம இருப்போம் ஈவன் இப்போ யுனைடெட் நேஷன் லெவல் கவுன்சிலில் பாலஸ்தீன் ஒரு கண்ட்ரியாக வந்து என்ன அக்செப்ட் பண்ணி சேர்த்துருப்பாங்க அதுக்கு கூட நம்ம அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அமெரிக்கா மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து என்ன எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பாலஸ்தீனுக்கு வந்து வந்து நம்ம ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே சமயத்தில் இப்போ இஸ்ரேல் கூடையும் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஏன் சவுதி அரேபியாவில் போய்ட்டு இதை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நெட்டில் ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் பாப்டே அப்பாயிண்டட் நெக்ஸ்ட் சிஜேஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிஜேஐனா நமக்கு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இவர் வந்து ஃபார்ட்டி செவன்த்து சிஜேஐ ஓகேவா ஸோ இதை தவிர நீங்கள் எதில் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறையா தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பற்றி தான் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது கொலிஜியம் மெத்தட் ஓகேவா கொலிஜியம் மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுலேயும் கொலிஜியம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செகண்ட் ஜட்ஜ் கேஸு தேர்ட் ஜட்ஜ் கேஸு ஓகேவா அந்த கேஸில் தான் வந்து என்னென்னா கொலிஜியம் வந்து ரிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைன் டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஜட்ஜ் கேஸில் வந்து என்னென்னா கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது இருக்காது செகண்ட் ஜட்ஜ் கேஸில் வந்து கொலிஜியம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபைன் டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட் ஜட்ஜ் கேஸில் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு ஜட்ஜ் கேஸோட இயர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அதோட ரிசல்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ சிஜிஐ செலக்ட் பண்ணுறதும் செகண்ட் ஜட்ஜ் கேஸில் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது இந்திரா காந்தி பேர் சில பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் அவங்க இந்திரா காந்தி வந்து என்னென்னா சம் ஜூனியர் லெவல் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ் ஜட்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கன்வென்ஷனுக்கு மாறாக வந்து என்னென்னா ஹையர் லெவலுக்கு தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது தடுக்கிறதுக்காண்டி செகண்ட் ஜட்ஜ் கேஸில் சில இது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிட்டிஸ் ஏர் குவாலிட்டி டிப்ஸ்
டென்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஏரோட மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது டென்ஸாக இருக்கும் ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நம்ம அது அதோட சேர்த்து இந்த இதுவும் லைக் இப்போ இந்த ஸ்டபிள் பர்னிங்கில் வர கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடும் அதில் போய் கலந்துக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டஃபகேஷன் ஸ்டஃபகேஷன் கிரியேட் ஆகுது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நிறையா கேன்சர் காஸ்னோஜெனிக் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும் ஸோ தடுக்கிறதுக்கு நிறையா ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸை பற்றிலாம் கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சிவியாரிட்டி ஓகேவா மாடரேட்டு ஓகேவா அதுக்கடுத்து அந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட்லாம் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் ஏர் குவாலிட்டி சிஸ்டமில் என்னென்ன வந்து லெவல் ஆஃப் வார்னிங் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் நிறைய நியூஸில் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸில் மொத்தம் எத்தனை கேஸஸை வந்து என்ன மென்ஷ் மெஷர் பண்ணுறாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு கீழே வரும் நெக்ஸ்ட் சாஃபர் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஓகேவா சாஃபர் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு வாட் இஸ் சாஃபர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாமே கண்டிப்பா முக்கியமான விஷயங்கள் ரிலேட்டட் டு ஏர் குவாலிட்டி சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைரக்டா வந்து சவுத் காலமுக்கு போயிடலாம் ஓகேவா சவுத் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேரளா நியூஸ் ஒன்று இருக்குது மாவோயிஸ்ட் என்கவுண்டர் டோல் மவுண்ட்ஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இந்த நியூஸை தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜிஎஸ் த்ரீ பேப்பரில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ஓகேவா ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் உங்களுக்கு இந்த மாவோயிஸ்ட் நக்ஸலைட்ஸ் அப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்டு அதெல்லாமே வந்து என்னென்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எதாவது புக்கு படிக்கணுமானா தயவு செய்து புக்கு எதையும் ரெஃபர் பண்ணாதீங்க ஓகேவா மாவோயிஸ்ட்டு நக்ஸலைட்டு இதுக்கெல்லாம் எந்த புக்கையும் நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் வாட் இஸ் மாவோயிஸ்ட் எம் மாவோயிஸ்டோட பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஓகேவா ஸ்டார்டட் பை மாவோ ஓகேவா அவர் சைனாவை சேர்ந்தவர் ஓகேவா ஸோ அவரோட கொள்கையில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் இந்த மாவோயிஸ்ட் நம்ம இதில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஒன்று இருக்காங்க அவங்க மார்க்சிஸ்ட் ஓகே மார்க்சிசம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பார்ட்டி இருக்குது சிபிஐ ஆஃப் எம்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இவங்க வந்து சிபிஐ ஆஃப் மாவோ ஓகேவா மாவோங்கிறவர் சைனாவை சேர்ந்தவர் ஸோ சைனாவோட கம்யூனிஸ்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தான் இந்த மாவோயிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நக்ஸலைட் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் நக்சல் அப்படிங்க நக்சல் பாரி அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கும் அந்த கிராமத்தில் ஏற்பட்ட சில பிரச்சனைகள்னால அங்கே இருக்கிற பீப்புள் வந்து என்னென்னா அகேன்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதாக பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க எவால்வ் ஆகி எவால்வ் ஆகி அவங்க வந்து நக்சலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதாகும் ஓகேவா ஸோ மாவோயிஸ்ட்டுக்கும் நக்சலைட்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லைக் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய்ட்டு செக் பண்ணாலே போதும் இதை நீங்கள் தனியாக தயவு செய்து புக்கில் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு புக் கொடுப்பாங்க புக் இருக்கும் அந்த புக்கை நீங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் படிக்காதீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவோயிஸ்ட்னா என்ன நக்ஸலைட்ஸ்னா என்ன சைபர் செக்யூரிட்டி த்ரெட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்ஸ் பாருங்கள் அந்த ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை அப்படியே தான் ரிப்பீட் பண்ணுறான் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக அப்படியே தான் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதே கொஷின் தான் ரிப்பீட்டராக வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தவிர வேறு எதுவுமே கேட்குறது இல்லை ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கு எந்த புக்கும் படிக்காதீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் மாவோ மாவோவில் இப்போ கேரளாவில் இருக்காங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதில் ஸோ மாவோயிஸ்ட்டை பற்றி பேசிக் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் மாவோயிஸ்ட் எந்தெந்த ஏரியாவிலலாம் இருக்காங்க நக்ஸலைட்ஸ் எந்தெந்த ஏரியாவிலலாம் இருக்காங்க ஸோ அந்த மேப் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த மேப்பை பேக்ரவுண்டில் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ரீசன் ஃபார் மாவோஸ் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் மாவோஸோட ரீசன் முக்கியமான ரீசன் இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அதுவும் மாவோயிஸ்ட் கொள்கை கொண்ட கம்யூனிஸ்ட் இது வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட இது ஸோ இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட இது அதே மாதிரி இவங்களோட அதர் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ அவங்க போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நக்சல்ஸ் நக்சல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் லைக் டெவலப்மெண்ட்டில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா அவங்களுக்கு
டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மில்லியன் வந்து ஆனுவல் ஃப்ளட்டிங்கில் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அதாவது ஆனுவல் ஃப்ளட்டிங்னா வருஷம் வருஷம் ஏற்படுற ஃப்ளட்டிங்கில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மில்லியன் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் பாதிக்கப்படுவாங்க இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லியன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பாதிக்கப்படுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்கா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஹை டைட் லைன் லோ டைட் லைன் இருக்கு ஓகேவா நீங்கள் வந்து ஹை டைட் லைன் ஒன்று இருக்கு லோ டைட் லைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே கண்டிப்பாக வந்து என்ன ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் வந்து சும்மா போய் படித்தாலே தெரியும் டைடுனா என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஓதங்கள்னு தமிழில் படிப்போம் ஓகேவா தயவுசெய்து டைடுனா என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு ஓகேவா அது டைடில் வந்து ஸ்ப்ரிங் டைட் இருக்குது நீப் டைடுன்னு ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்ப்ரிங் டைடுனா என்ன நீப் டைடுனா என்ன அப்புறம் டைடு லைன் ஒன்று வரும் ஓகேவா அதில் ஹை டைடு லைன் ஒன்று இருக்குது லோ டைடு லைன் இருக்குது ஓகேவா இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சூரியன் வந்து என்னென்னா பூமியோட அந்த புவியீர்ப்பு அதாவது சூரியனோட புவியீர்ப்பு செயல பூமியோட அந்த வாட்டரோட லெவல் மட்டும் வந்து என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கரையிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி வரும் தட் இஸ் கால்டு அது எந்த எண்டு வரைக்கும் வருதோ தட் இஸ் கால்டு ஹை டைடு லைனு அது டைடு முடிஞ்சோடனே ஓகே அந்த புயிர் அந்த ஈர்ப்பு விசை முடிஞ்சோடனே என்ன ஆகும் மறுபடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீட்ரீட் ஆகும் வாட்டர்ஸ்லாம் மறுபடியும் ஒரிஜினல் பிளேஸுக்கு போகும் தட் இஸ் கால்டு எந்த ஒரிஜினல் பிளேஸில் போய் நிற்கிதோ தட் இஸ் கால்டு லோ டைடு லைனு ஓகே அப்போ ஸ்ப்ரிங் டைட்னா என்ன நீப் டைட்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேக்ரவுண்டில் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஜாகிரஃபி அதே மாதிரி நீங்கள் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் இவ்வளோ பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க எதுன்னு எப்படி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஏன் அஃபெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை அப்படின்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகே ஸோ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஹை டைடு லைன் அப்படிங்கும் போது எப்படின்னா லோ டைன் லைனில் இருந்து அதாவது ஒரிஜினலாக கரை அந்த கரையோட இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எல்லை அதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஹை டைடு லைன் போதுன்னு வைங்களேன் அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பீப்புள் வாழ முடியாது ஏன்னா டெய்லி ரெண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு டைடு வரும் ஸோ ரெண்டு தரம் டைடு வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே பீப்புள் இதாகும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பீப்புள் அப்படின்னா ஹை டைடு லைன்லேயே வந்து என்னென்னா அவங்க வாழக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா இப்போ இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை செகண்ட் பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும்போது எந்த வகையான பிரச்சனை அப்படின்னா நமக்கு இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் மூலமாக வர்ற சி லெவல் ரைஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் நமக்கு எதனால் வருது நம்ம நிறையா வந்து என்னென்னா பொல்யூஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கோஸ்டல் டிஎம் டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் மூலமாக தான் இந்த இதை எடுத்திருக்காங்க தயவுசெய்து என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த வேல்யூஸை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எப்போல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாமில் நீங்கள் ஜிஎஸ் டூ பேப்பரோ சாரி ஜிஎஸ் த்ரீ பேப்பரோ நீங்கள் ஜிஎஸ் த்ரீ பேப்பரில் உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி எழுதுறீங்க அதே மாதிரி ஜிஎஸ் ஒனில் ஜாகிரஃபியில் கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றி எழுதுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை இன்ட்ரோடக்ஷனாகவும் கொடுக்கலாம் அல்லது கன்க்ளூஷனாகவும் கொடுக்கலாம் இது இன்ட்ரோடக்ஷனில் கொடுக்கறது ரொம்ப பெட்டர் ஓகே தயவுசெய்து இந்த இந்த வேல்யூஸை மனப்பாடமாக வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கோர்ட் வில் டேக் விக்டிம்ஸ் வேர்ட் இன் ரேப் ரேப் கேசஸ் ஓகேவா இது எதில் வந்து உங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் ஒன் பேப்பரில் சொசைட்டி பேப்பரில் வரும் ஓகே சொசைட்டியில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு பெண்களோட செக்யூரிட்டி இல்லை பெண்களோட எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே உமன் செக்யூரிட்டி உமன் எம்பவர்மெண்ட் இந்த உமன் செக்யூரிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்தியாவில் அதிகமாக ரேப் கேசஸ் வந்து அப்படிங்கிறது அதிகமாகிட்டு இருக்குது அப்போ சொசைட்டியில் ரேப் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து என்னென்னா ரீசன்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் ரேப் அப்படிங்கிறத பற்றி ரெண்டு வரி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் எழுதலாம் உமன்ஸோட செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸில் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நமக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குங்க ஓகேவா ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்டில் கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கும் போது அங்கே செக்யூரிட்டி இஷ்யூ அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ ஸ்மார்ட் சிட்டியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உமன்ஸோட அந்த பிரச்சனைகளையும் அவங்க அட்ரஸ் பண்ணணும் லைக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் தெரு விளக்குகளாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் கரெக்டான சிஸ்டத்தில் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா அவங்களோட வார்னிங் சிஸ்டம் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உமன்ஸ்க்கு ஏன்னா உமன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா லைக் நம்ம
நம்ம இப்போ எந்த ப்ராடக்ட் எந்த கம்பெனி இருந்தாலும் இப்போ சாம்சங்க்கு வந்து நிறைய டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நோக்கியாவுக்கு டிஸ்கவுண்டே இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ சாம்சங்கோட டிஸ்கவுண்ட் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாம்சங் தான் வாங்க ட்ரை பண்ணுமே தவிர நோக்கியா வாங்க மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி என்ன அப்படின்னா கியூரியாசிட்டி இல்லை நம்மளோட விருப்பம் என்ன அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு நூறுரூவாயிலேருந்து பத்து ரூபா கம்மி பண்ணி கொடுத்தா ஓகே அதுதான் நல்ல ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதை போய் வாங்க போவோம் ஓகே அதே மாதிரி என்ன நிறைய டிஸ்கவுண்ட் சிஸ்டம் நடக்குது இதில் ஓயோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் மேக் மை ட்ரிப் ஓயோ அப்படிங்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் அந்த காம்படிஷனை வந்து என்னென்னா இது பண்ணுறதுக்காண்டி நிறையா ஃப்ராடு வேலைகள் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது மூலமாக இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வர்றாங்க அப்படிங்கிறதும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவங்களோட அந்த ஒர்க் மூலமாக என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் உங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த ஆர்டிக்கல் உங்களுக்கு தேவையில்லை அண்ட் இந்த ஆர்டிக்கலும் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது ஓகேவா அதாவது இதை எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரேண்டமைஸ்ட் ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையலை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க வேறு எதை பற்றியும் பேசலை ஓகேவா இப்போ ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அந்த அபிஜித் பேனர்ஸ் எக்கனாமிக் வந்து என்னென்னா நமக்கு நோபல் ப்ரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் நம்மளோட இந்தியன் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதில் என்ன தான் இப்போ அவங்க பண்ண யூஸ் பண்ண மெத்தட் என்னென்னா ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் மெத்தட் டு மெஷர் பாவர்ட்டி ஓகே பாவர்ட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காண்டி ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ வாட் இஸ் ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் ஓகே இவங்களெல்லாம் ரேண்டமை லைக் ரேண்டமிஸ்டாஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது இந்த கண்ட்ரோல் இந்த மெஷர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் மெஷரை யூஸ் பண்ணுறாங்களா அவங்களுக்கு பேர் வந்து என்ன ரேண்டமிஸ்டாஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அந்த ரேண்டமிஸ்டாஸ் தான் நம்ம இப்போ மூணு பேருக்கு வந்து நமக்கு இப்போ நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க அந்த மூணு பேர் தான் ரேண்டமிஸ்டாஸ் அப்படின்றாங்க ஓகேவா அப்போ ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரெயினாக இப்போ ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரெயில் எடுக்கணும்னு வைங்களேன் கிளினிக்கல் ட்ரெயினாக ஒரு புதுசாக ஒரு மாத்திரை தயாரிக்கிறாங்க இப்போ காய்ச்சலுக்குன்னு ஒரு புது மாத்திரை தயாரிக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ரேண்டமைசேஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ரேண்டமாக பீப்புளை செலக்ட் பண்ணுறது ஓகேவா லைக் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்னு சொல்லாமல் ஒரு ரேண்டமாக பீப்புளை செலக்ட் பண்ணுறது ஓகேவா எல்லா தரப்பில் இருந்தும் பணக்காரனில் இருந்தும் செலக்ட் பண்ணுறது ஏழையில் இருந்தும் செலக்ட் பண்ணுறது கேஸ்ட் வைஸாக செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ இப்படி ரேண்டம் ஸ்டேஷன்ல வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப கருப்பர் இனத்தில் வந்து என்ன ஒரு வகையான எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் வெள்ளையர்களுக்கு வந்து ஒரு வகையான எதிர்ப்பு சக்தி இருக்காது ஸோ கருப்பர்களை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணோம்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கு அது செட் ஆகும் பட் வெள்ளையர்களுக்கு அது செட் ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேண்டமைசேஷன் வெள்ளையர்களை கொஞ்சம் எடுக்கிறது கருப்பர்களை கொஞ்சம் எடுக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வைஸும் பிரியும் இப்போ இந்தியா வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன் பக்கத்தில் இருக்குது பிலிப்பைன்ஸு உங்களுக்கு தாய்லாந்து இதெல்லாம் ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜனில் இருக்குது அங்கே வந்து ஹீட் அதிகம் ஓகேவா ஹீட் அதிகமாக இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து பீப்புளோட தோல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் ஓகே அவங்க வந்து சில இதை தாங்கக்கூடிய இதெல்லாம் சக்தி படைத்தவங்க ஆனால் வந்து என்னென்னா இப்போ யூகேயில் இருக்கிறவங்க இதே இது உங்களுக்கு அண்டார்டிக்காவில் இருக்கவங்க ரஷ்யாவில் இருக்கவங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த எதிர்ப்பு சிஸ்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேண்டமைசேஷன் ஓகே ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் பீப்புளை செலக்ட் பண்ணுறது அவங்க மேலே வந்து என்ன கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணுறது ஓகே அது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அல்லது ஏற்கனவே ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து கம்பேரிசன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி ஏன்னா நமக்கு தெரியணும் ஓகே இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை அதாவது இப்போ காய்ச்சல்னு வைங்களேன் அந்த காய்ச்சலுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லைன்னு அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியணும் அல்லது ஏற்கனவே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதை விட இது பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு தெரியணும் ஓகே அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அது வந்து என்ன கரெக்டான மெஷர்ஸாக இருக்க முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல் மெஷர் அப்படி ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இதில் இருக்கே தவிர இது உங்களுக்கு யூ யூபிஎஸ்சிக்கு யூஸ் ஆகுமானா எனக்கு தெரிஞ்சு யூஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதை விட்டுருங்க வேணா படிச்சு பாருங்க இல்லாட்டி நான் சொன்னது மட்டும் கேட்டுக்கோங்க அதை தவிர வேறு எதுவும் உங
ஜஸ்ட் போயிட்டு அதாவது என்ன ஓகே உங்கள் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னு கணக்கெடுத்தால் மட்டும் போதாது அதில் பங்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க வேறு எதுவும் நமக்கு இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியம் இல்லை ஸோ ஓகேவா இதில் என்ன நீங்கள் ஏன் இதை எந்த பேப்பரோடு நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் எந்த பேப்பரில் வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன ஜிஎஸ் டூ பேப்பரில் கவர்னன்ஸ் பேப்பரில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஏன்னா கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கவர்னிங் த பீப்புள் அல்லது கவர்னிங் அந்த லாவை யூஸ் பண்ணி பீப்புளை கவர்ன் பண்ணுறது அப்போது லா ஏற்கனவே இருக்குது ஆனால் கவர்ன் பண்ணாமல் விட்டதுனால நமக்கு வந்து என்னென்னா இதில் இந்த பிரச்சனைகள் வருது ஓகேவா இதுதான் ஜிஎஸ் டூ பேப்பரில் நீங்கள் இதை கம்பேர் பண்ணலாம் வேறு எதுலேயும் கம்பேர் பண்ண சான்ஸ் இல்லை ஸோ முடிஞ்சாச்சு கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா முக்கியமான ஆர்டிக்கல் லீகல் ப்ளூரலிசம் இன் பர்சனல் லா ஓகேவா இதில் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பற்றி பேசியிருக்காங்க வாட் இஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நமக்கு தெரியும் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது டிபிஎஸ்பி கீழே வரும் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிபிஎஸ்பின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது தே அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸை கொடுக்கும் அதாவது ஓட்டு போடுறது நம்ம வாழ்கிறத பற்றினா எல்லா ரிஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் தான் அந்த பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸை கொடுக்கும் ஓகேவா பட் நமக்கு யூ டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நமக்கு சோஷியல் ரைட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் சோஷியல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்ம வாழ தகுதியான சில விஷயங்கள் ஓகே நமக்கு சாப்பாடு வேணும் ஓகேவா நம்ம வந்து என்ன எல்லோரும் காமனாக இருக்கணும் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா நம்மளை வந்து என்னென்னா மதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு சோஷியல் ரைட்ஸில் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா லைக் எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் ஓகே நமக்கு தேவையான எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கணும் ஓகே இது எல்லாமே எக்கனாமிக் ரைட்ஸில் வரும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு டிபிஎஸ்பியில் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா முக்கியமான ஆர்டிக்கல் இது வந்து என்னென்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ வாட் இஸ் சிவில் கோட் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட்னா என்னென்னு தெரியணும் ஓகேவா இப்போ சிவில் கோட் அப்படின்னா என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம இந்தியனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா ரிலீஜியன் இருக்குது வி ஹாவ் அ ரிலீஜியன் ப்ளூராலிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ரிலீஜியன் ப்ளூராலிசம் அப்படின்னா என்ன நமக்கு வந்து ஒரு ரிலீஜியன் கிடையாது ஹிந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் ஜோராஸ்டியன் பார்சிஸ் ஓகேவா அதுக்கடுத்து புத்திசம் ஜெயினிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரிலீஜியன் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இவ்வளோ ரிலீஜியன் இருக்குது ஓகேவா அவ்வளோ ரிலீஜியனுக்கும் வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு லா இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஹிந்துவில் ஒரு மேரேஜ் இருக்குது பண்ணணும்னு வைங்களேன் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இதே முஸ்லீமுக்கு ஒரு மேரேஜ் இருக்குதுன்னா அவங்க ஷரியத் லாவில் பண்ணுவாங்க இதே கிறிஸ்டியனுக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ் ஆக்ட் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா ஹிந்துவுக்கு சக்ஸஷன் இப்போ எனக்கு அடுத்து என் குழந்தைக்கு தான் அந்த சொத்து போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சக்ஸஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி கிறிஸ்டியனுக்கு தனி ஆக்ட் இருக்குது முஸ்லீமுக்கு தனி ஆக்ட் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி அக்யூர் பண்ணுறது அதுக்கும் தனித்தனி ஆக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே சிவில் கோடுக்குள்ளே வரும் நீங்க சிவில் அதாவது என்ன சிவில் கோர்ட்டு கிரிமினல் கோர்ட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிவில் கோர்ட்னா அந்த மேரேஜ் ரிலேட்டடு ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் இதெல்லாம் பண்ணுறது சிவில் கோர்ட்டு கிரிமினல் கோர்ட்டுங்கிறது நமக்கு தூக்கு தண்டனை லைக் சாரி கிரிமினல்ங்கிறது கொலை பண்ணுறது ரேப் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து என்ன கிரிமினல் விஷயத்தில் வரும் ஸோ இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்போ சிவில் கோட் தான் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு ரிலேட்டட் டு மேரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி சக்ஸஷன் இதெல்லாம் வந்து என்ன சிவில் கோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது எல்லாமே இப்போ ஹிந்து கோர் இருக்குது முஸ்லீம் கோன் இருக்குது கிறிஸ்டின் கோன் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் பட் இந்தியா வந்து நமக்கு தெரியும் இந்தியா வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட கான்ஸ்டியூஷனோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கு அப்போ ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கும் போது இப்போ ஹிந்து பெண்களுக்கு சில சலுகைகள் கிடைக்கும் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு சில சலுகைகள் கிடைக்காது அதே மாதிரி முஸ்லீம் பெண்களுக்கு சில சலுகைகள் இருக்கு ஹிந்து பெண்களுக்கு அந்த சலுகைகள் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு வந்து இப்போ ஹிந்துக்களில் வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு மேரேஜ் டிவோர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒன் இயர் டூ இயருக்கு மேலே ஆகும் இதே இது வந்து கிறிஸ்டியனில் ஒன் இயருக்குள்ளேயே வாங்கிட முடியும் ஓகே முஸ்லீமில் தலாக் சொன்னாலே போதும் நீங்கள் பண்ண முடியும் இதே ஹிந்துவில் வந்து உங்களுக்கு பாலிகாமி கிடையாது ஓகே அதாவது ரெண்டாவது மேரேஜ் மூணாவது மேரேஜ்லாம் அதை சடனாக பண்
கோர்ட் என்ன சொல்லிடும் அப்படின்னா இது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ரிசோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்க முடியும் பட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி இருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக கோர்ட்டில் போய்ட்டு எனக்கு ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி வேணும்னு சொன்னால் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி கண்டிப்பாக கொடுக்க வைப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் ஜஸ்டிஃபையபிள் நான் ஜஸ்டிஃபையபிள் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ டிபிஎஸ்பியில் தான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸ் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோராக வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர்ஸே வந்து என்ன நினச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனை நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் முடிஞ்சால் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு கொண்டு வாங்க இல்லாட்டி கொண்டு வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்க டிபிஎஸ்பியில் கொண்டு போய் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோரை வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அப்படிங்கிறது செட் ஆகாது அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு லா கமிஷன் ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தவிர இப்போ யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இந்தியாவில் எங்கே மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா கோவா கோவாவில் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா அது வந்து போர்ச்சுகீஸ் பீரியட்லேயே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கோவாவில் கொண்டு வந்துட்டாங்க பட் அதுலேயும் சில சேஞ்சஸ் இருக்குது பட் அங்கேயும் வந்து என்னென்னா யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து என்னென்னா இப்போ இங்கே இந்தியாவில் வந்து மற்ற இடத்துலலாம் இப்போ இந்த லா ஃபில் இப்போ முஸ்லீம்ஸ் வந்து சரியத்தில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆனால் அங்கே வந்து சரியத்தில் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா அங்கே வந்து கண்ட்ரோல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வந்து என்னென்னா காமன் இந்துக்களுக்கு காமன் மேரேஜ் வந்து ஹிந்துக்களுக்கு காமன் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் சிவில் கோடு எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் ரிலேட்டட் ஓகே அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சிவில் கோடு எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஸ்டேட் ரிலேட்டட் ஓகே ஸ்டேட்லேயே வந்து என்னென்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டேட்டே வந்து எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து என்னென்ன யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஓகே இதில் கோவாவை பற்றி ஃபுல்லாக நிறையா பேசியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா கடைசி இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் லா அப்படிங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பயனற்றது ஏன்னா இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ வெஹிக்கிள் ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஃபைனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க பட் ஈவன் பிஜேபி ஆள்கிற ஸ்டேட்டே வந்து என்னென்னா அந்த ஃபைனை வந்து கம்மி பண்ணி தான் அவங்க பீப்புள் மேலே போட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒன் நேஷன் ஒன் லா அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் செட் ஆகாது ஏன்னா இந்தியா வந்து மல்டி கல்ச்சுரல் கண்ட்ரி மல்டி எத்னிசிட்டி மல்டி ரிலீஜியஸ்ஸு ஓகேவா மல்டி லாங்குவேஜ் ஓகேவா இப்படி எவ்வளவோ இருக்குது மல்டியில் தான் நம்ம இருக்கோமே தவிர சிங்கிளில் எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா யூனிஃபார்மிட்டி இன் டைவர்சிட்டி தானே தவிர யூனிஃபார்மிட்டி இன் சிங்குலாரிட்டி அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேவா ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஒரு வார்த்தை நல்லா உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஈக்வாலிட்டியை நமக்கு கொண்டு வராது இந்த வார்த்தையெல்லாம் யா முக்கியமாக யாபம் வச்சுக்கோங்க யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிறது ஈக்வாலிட்டியை கொண்டு வருமா இப்போ லைக் இப்போ ஜிஎஸ்டியில் யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து ஈக்வாலிட்டி பீப்புளோட ஈக்வாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சானா கிடையாது அப்போ யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஈக்வாலிட்டியை கொண்டு வராது ஓகே அது மேபி பிரச்சனைகளை கொண்டு வரலாமே தவிர ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்மிட்டி இன் சிவில் லா கேன் ஓன்லி பி அச்சீவ்ட் இன் பீஸ் மில் மேனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பண்ண முடியுமே தவிர ஓவராலாக நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்ல வருது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலோட மொத்த விஷயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் வர்சஸ் மித்ஸ் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசியிருக்காங்க வாட் இஸ் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஏன் படிக்கணும் ஏன் அக்பர் என்ன பண்ணார் அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணார் ஏன் வந்து லோடி பீரியட் இருந்துச்சு ஏன் வந்து நமக்கு வந்து அசோகா வந்தார் மௌரியன் எம்பயர் எதுக்கு முக்கியம் குப்தா எம்பயர் படிக்கிறதுக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா அங்கே ஆரம்பித்த கல்ச்சர் தான் இன்ன வரைக்கும் நமக்கு தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அங்கே ஆரம்பித்த ஒரு பாலிகமியோ அல்லாட்டி அங்கே ஆரம்பித்த ஒரு சதியோ அது இன்ன வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரியில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அங்கே ஆரம்பித்த ஜாதி தான் இன்ன வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஜாதி இருக்குது அங்கே ஆரம்பித்த அந்த புராணாஸ் ஹிந்துஸ் இதை பற்றி தான் இன்ன வரைக்கும் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ராமாயணம் மகாபாரதம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேருடைய கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அந்த ரெண்டு நூல்களை எழுதினவருடைய அந்த இது ஓகேவா ஸோ அவங்களுடைய ஏன்னா அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததா இல்லையான்னு ஹிஸ்ட்ரியில் நமக்கு எங்கேயுமே கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி புக்கு படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ராமாயணத்தில் வந்து இவங்களாக இருந்தால் ராமர் இருந்தார் சீதை இருந
இப்போ இதில் பிருத்திவிராஜ் சவுகானை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா அதேமாதிரி ராஜ்புட்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இப்போது ராஜ்புட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ராஜ்புட்னால என்னென்னா வீரமானவங்க ஓகேவா அவங்க விவேகம் உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ராஜ்புட்ஸ் வந்து என்ன நிறையா பேரால் தோற்கடிக்கப்பட்டவங்க தான் ஓகேவா அதாவது என்ன நமக்கு முஸ்லீம்ஸ் முகலாயர் பேரில் வந்து நிறையா இதில் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டவங்க தான் ராஜ்புட்ஸ் ஆனால் வந்து என்னென்ன அவங்கள வந்து என்ன வீரத்துக்கு வந்து என்ன நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ஒரிஜினலாக யார் வீரர்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த முகலாயர்கள் அவங்கள யார் அடித்தாங்களோ அவங்க தான் வீரர்கள் ஓகேவா ஆப்வியஸாக அந்த மாதிரி தான் வீரர்கள் இருக்கணும் அப்போ முகலாயர்கள் தான் வீரர்களாக இருக்க முடியும் பட் என்னென்னா நம்ம யாரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ராஜ்புட்ஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்தியாவோட ஹிந்து கல்ச்சர் ஓகே ராஜ்புட்ஸ் வந்து ஹிந்துஸ் ஓகே அப்போ அவங்களோட இதை பற்றி நம்ம இப்போ குளோரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம சயின்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் மித்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம மித்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதான் பிருத்திவிராஜ் சவுகானை பற்றி இங்கே பேசியிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி தான் இப்போ பிருத்திவிராஜ் சவுகான் அப்படிங்கிறவர் ராஜஸ்தான் பேஸ்டு ஓகேவா அவரை பற்றின இப்போ இருக்கிற குறிப்புகள் எல்லாமே இப்போ இருக்கிற ராஜஸ்தான் கிரியேட் பண்ண ஓகேவா இன்வென்ட் ஓகே ராஜஸ்தான் என்ன கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோ அதை தான் நம்ம படிச்சுருக்கமே தவிர ஒரிஜினலாக பிருத்திவிராஜ் சவுகான் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கல ஓகேவா நம்ம புக்கில் அது கிடையாது அதே மாதிரி வந்து என்னென்னா ஒரிஜினலாக நம்ம கண்ட்ரியில் ராமாயணம் மகாபாரதம் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கல நமக்கு ஒரிஜினல் தெரியாது ஒரிஜினல் இருக்கானே கிடையாது சரஸ்வதி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்படி ஒரு ரிவர் இருந்தது ஏன்னா சரஸ்வதி ரிவர் ரிவரில் ராமர் போனார் வந்தார் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் இருக்கே தவிர அப்போ அப்படி ஒரு ரிவர் இருக்குன்றது இன்ன வரைக்கும் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல வி ஹாவ் அ குட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஆனால் கண்டுபிடிக்கல இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலை பற்றி பேசுகிறாங்க அதேமாதிரி இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டே கீழடி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தமிழர்களோட பண்பாடு வந்து ஈவன் ஹரப்பன் மொஹஞ்சதாரோக்கு முன்னாடி ஆரியர்களுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம அப்போவே வந்து என்னென்னா லைக் அர்பன் அப்படிங்கிற செட்டில்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போயிட்டோம் ஹரப்பனுக்கு முன்னாடி அர்பன் செட்டில்மெண்ட் போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழடியில் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ கீழடியில் இருக்கிறத தோண்ட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்கே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி ஹிஸ்ட்ரி புக்கே சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆரியர்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அது அது அந்த ரேஸ் பீப்புளுக்கு பிரச்சனை வரும் ட்ரவிடியன் பீப்புள் வந்து வேறு மாதிரி அது ஆகும் அப்போ என்ன இங்கே வந்து ரேஸ் பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா நம்மளை வந்து கீழடியில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் போகாமல் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஈவன் ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் கல்ச்சரை வந்து குளோரிஃபை பண்ணுறது ஒன் டைப் ஆஃப் கல்ச்சரை வந்து இது பண்ணுறது அதில் வந்து என்ன சயின்ஸ் இருக்கிறத சயின்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிறது இல்லை நம்ம வந்து என்னென்னா மித்தையும் கலந்து வச்சு தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஓகே ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் காண்டுரம் அப்படின்ற பற்றி பே கனுன்றம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ கனுன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு புதிர் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ் வேர்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதாவது என்னென்னா இப்போ யூஎஸ் வந்து என்னென்னா கரண்ட்டாக வந்து என்னென்னா ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா யூஎஸோட பீஸ் பீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்கானிஸ்தானில் உங்களுக்கு இருக்குது அதை வந்து என்னென்னா வெளியே போகிறதுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி போனால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து பிரச்சனை போகலை அப்படின்னா அப்படி போகலை அப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கு பிரச்சனை அப்போ போகிறாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கு நல்லது ஏன்னா தாலிபானை ஊக்குவிக்கிறதே யார் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து என்ன நமக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க வந்து என்ன ரிலீஜியன் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து என்ன ஊக்குவிக்கிறது யார் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் தான் ஓகேவா இப்போ தாலிபான் வந்து அமைதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா பாகிஸ்தானில் நினச்சா மட்டும்தான் முடியுமே தவிர வேறு எந்த கண்ட்ரியாக நினச்சாலும் முடியாது ஓகேவா ஸோ இப்போ யூஎஸ் வந்து வெளியே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்தியாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு மன அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஓகே நம்மளுடைய அந்த லைக் அவங்க கூட இருக்கிற லைக் எக்கனாமிக் இதாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பிரி பீஸ் ப்ராசஸாக இருக்கட்டும் அதர் டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டி மிலிட்ரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து என்னென்ன ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பொசிஷனில் தான் இருக்கும் இப்போ நமக்கு அமெரிக்கா வந்து வெளியே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது தாலிபானுக்கு ஓவர் ஹேண்டட் ஆயிரும் ஸோ பாகிஸ்தானுக்கு ஓவர் ஹேண்டட் ஆயிரும் அப்படி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியாவோட ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே கம்மியாக
ஆகும் சண்டை கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா நம்ம எதுக்கு வந்து ஜெயிலை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே இருக்கிறவங்க திருந்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அஃபண்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கண்டினியூஸ் அஃபண்டர்ஸ் கூட ஜாயின்ட் ஆகி என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் இவங்களும் அஃபண்ட் பண்ண அதாவது தப்பு பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஓகேவா கண்டினியூஸாக ஒரு திருடிக்கிட்டு இருக்கான் இவன் ஒரு தடவை தான் திருடணும் அப்படின்னா அவங்க கூட ஜாயின்ட் ஆகும்போது இவனும் கண்டினியூஸாக திருடுறதுக்கு பிளான் போட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ வந்து நமக்கு ஒன் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு பேர் நூற்றி பதினஞ்சு பதினஞ்சு பேர் அதில் இருக்குது ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஜெயிலோட இதை வந்து ஒரு அவுண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா செயல் ஜெயில் கெப்பாசிட்டியை வந்து என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஜெயில் இன்மேட்ஸோட வேல்யூ வந்து என்ன பாப்புலேஷன் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்மேட்னா யாருன்னா இந்த பிரிசனில் இருக்க கைதிகளை தான் இன்மேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அவங்களோட பாப்புலேஷனும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஜெயில் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக யாபம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து காங்கிரஸ் ரேலி இதெல்லாம் தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ இது எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு இதில் எதுவும் தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ இதுக்கடுத்து நான் இன்கமிங் ஜிஜே ப்ராக்டிக்கல் ஜட்ஜ்னு பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்தியா சவுதி அரேபியா கண்டம் டெரரிசம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதை பற்றி பேசிட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மணிப்பூர் ஃபேஸஸ் ஸ்டில் அஸ் நாகா செட்டில்மெண்ட் டெட்லி நாகா செட்டில்மெண்ட் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆர் என் ரவின்னு நினைக்கிறா அவர் பேர் ஓகேவா அதை யாபம் வச்சுக்கோங்க மீடியேட்டர் பேர் ஓகேவா இன்டர்குலேட்டர் பேர் வந்து ஆர் என் ரவி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இப்போ ஏன் இந்த மணிப்பூர் ஃபேஸஸ் ஏன் நாகாலாந்தில் தான் இப்போ இந்த இது வருதுன்னா நமக்கு நாகாலாந்தை சுற்றி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேச அஸ்ஸாம் மணிப்பூர் இந்த மூணு ஸ்டேட் வந்து முக்கியமான ஸ்டேட்டு இந்த மூணு ஸ்டேட்டில் இருக்க பாதி பாதி ஏரியாவை பிரித்து நாகாலாந்தாக கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாகா என்ஸ் என்எஸ்சிஎன் ஓகேவா என்எஸ்சிஎன் ஐஎம்னு குரூப் இருக்காங்க நா நாகாலாந்து சோஷியலிஸ்ட் குரூப் ஓகேவா அந்த குரூப் வந்து என்னென்னா அவங்க டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டிமாண்ட் படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மணிப்பூர்லேருந்து கொஞ்சம் ஏரியா அஸ்ஸாம்லேருந்து கொஞ்சம் ஏரியா அருணாச்சல் பிரதேஷ்லேருந்து கொஞ்சம் ஏரியா ஸோ அதான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தான் மணிப்பூரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு என்ஜிஓ எல்லாத்தையும் வந்து என்னென்னா இதுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து அதாவது நாகாலாந்து பீஸ் ப்ராஸ் நாகா பீஸ் ப்ராஸ்க்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக வந்து என்னென்னா போராட சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் இது ஓகேவா நீங்கள் நாகா பீஸ் ப்ராசஸ்ஸாக ஒரு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அதாவது நாகலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஷார்ட் ஃபால் இன் நம்பர் ஆஃப் பாகிஸ்தானி விசிட்டிங் இந்தியா அதாவது இது இது இதில் என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வேறு கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு உள்ளே வரும்போது ஒருத்தர் உள்ளே வராருனா இந்தியாவில் என்னென்ன பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பாசிட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எக்கனாமிக் லெவல் சோஷியல் லெவல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது அதையும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு கூடங்குளம் பிளான் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஆர் கேக் ஃப்ரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு கூடங்குளம் அப்படிங்கிறது அணுமின் திட்டம் ஓகேவா ஸோ நியூக்ளியர் ஓகேவா நியூக்ளியர் அப்படிங்கும்போது நியூக்ளியர் பவர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இது வந்து என்ன அதாவது ஆஸ்பர் கிளைமேட் ரிலேட்டட் வந்து என்னென்னா இது நல்ல சோர்ஸ் தான் பட் என்னென்னா ஆஸ்பர் நமக்கு வந்து அந்த டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது நியூக்ளியர் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் டிசாஸ்டரை கிரியேட் பண்ணும் அவ்வளோதான் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வேறு எதுவும் இதில் வேண்டாம் அண்ட் இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ண ஆ சாரி 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 இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் ஒன்று இருக்குது அதை மறந்துட்டேன் லைக் லாஸ்ட் பேஜ் லைஃப் பேஜ் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து என்னென்னா அஸ்ஸாமோட இது இருக்கும் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஓகேவா அஸ்ஸாம் இஸ் போனா டு மேக் அண்ட் இங்கிலீஷ் டெபியூட் இன் அபுதாபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் போனா ஓகேவா போனாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் போனா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வகையான அந்த ஒரு கல்ச்சரல் ஃபார்ம் ஓகே ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஓகே அங்கே ஒரு டான்ஸ் ஓகே அது ஒரு சத்ரியா டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே கிளாசிக்கல் சத்ரியா டான்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா சங்கர் தேவா அதாவது ஸ்ரீமந்தா சங்கர் தேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் ஓகே அதிலேருந்து வந்தது தான் இந்த போனா அப்படிங்கிற அந்த டான்ஸ் ஃபார்மு இது எங்கே இருக்குன்னா அப்படின்னா அஸ்ஸாமில் இருக்குது ஓகே அஸ்ஸாமோட டான்ஸ் ஃபார்ம் ஓகே சத்ரியா ட்ரான்ஸ் டான்ஸ் 